Bueno, vamos a cambiar de tema porque vamos a ir a, a ahora al, al tema Nazarena Vélez y todo este rumor que está dando vuelta de un supuesto enamorado que tiene, que sería eh, su director, Marcelo Cosentino. Uh -huh. Todo empezó como en Twitter y que uno decía una cosa, otro tiraba otra cosita, pero nada, nada concreto. Nazarena el sábado nosotros nos dijo que, que, no, que es, es un, un amigo, no va a dejar de ser que sea su amigo, que la está acompañando. Y eh, está ayer, ayer a, la, a la mañana desayunamos con este tuit de él que dice wow. te amo y te voy a esperar arroba Nazarenas Vélez Sí, muy sorpresivo porque aparte en el caso mío insisto eh, yo tanto hablé con él como con Bien. ella hace un tiempo y los dos lo negaron cuando el rumor o por lo menos me había, a mí me había llegado el rumor y, y en ese momento sí. respeté en especial a Nazarena, a quien conozco quiero, y también a Marcelo, que lo conozco hace Bien. muchos años de cuando Bien. trabajaba. Ya tenemos a la protagonista en el móvil con nuestro amigo Daniel Ambrosino. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos chicos. Como no podía ser de otra manera, obviamente en vivo, en intrusos en el espectáculo, o vivo, vivo. Nazarena eh, Vélez, hablando de todo. Fundamentalmente eh, el descargo de ella la semana pasada cuando se empezó a dar esta información y después eh, lo que hasta ahora nadie consiguió, que era la palabra de Nazarena, hablando sobre el tuit precisamente de eh, Marcelo Cosentino. Sin preámbulos, eh, Marce, te está escuchando Nazarena. Hola, Hola Nazar. amigo. ¿Cómo Hola estás? chicos, ¿cómo están todos? Hola. Bien, justo pasa esta semana que yo estoy acá, me hubiese preferido no estar. Qué suerte, vamos Marce. <risa> me hubiese preferido no estar. Eh, bueno, no sé, no sé por dónde empezar. Pregúntame todo lo que quieras, vos sabés que yo no soy de las boludas que te dicen, ay no, de esto no te voy a hablar. Pregúntame, es más, lo tengo a Tiago acá al lado, o sea que, y así todo te digo, pregunten lo que quieran, lo bueno, que quieran. empecemos de atrás para adelante, digo, el tuyo de Marcelo Cosentino que es como que está como blanqueando una situación real de que el muchacho estaba enamorado de vos. ¿Lo la sabías verdad, vos? ¿Te lo eh, dijo? Sí, a mí él me lo dijo en ah. forma privada y me dijo que me iba a esperar todo el tiempo que sea necesario. Yo eh, tengo una amistad con Marcelo, lo quiero mucho, lo respeto mucho, es un gran tipo, es un hombre con unos huevos bastante eh, interesantes porque yo no sabía que se iba a animar a poner una cosa así. Lo que pasa es que como él no es mediático, a pesar de que esto suene, que parece, que porque empiezan... Y parece una estrategia de prensa. Chicos, la estrategia de prensa, vamos a ser sinceros, a mí la gente me está apoyando en mi dolor. Entonces una estrategia de prensa, decir que estoy saliendo o que él haga creer que está enamorado, es una pelotudez porque estaría jugando en contra del espectáculo. Porque la gente fundamentalmente viene a ver una comedia divina, recontra bien escrita, pero también vienen a ver a la señora Carmen Barbieri, al señor Carlín, a, a, a todos mis compañeros y a mí. Claro. Me esperan en la puerta con rosarios, como me pasó en la gira. Digo, entonces, una estrategia de prensa bastante estúpida, primero y principal. Después, yo la verdad que lo felicito a Marcelo. Yo le dije... Eh, yo sé que vos no sos mediático y me dijo, la respuesta de él fue es la única manera de cortar que me pregunten qué me pasa con vos lo que me pasa es que yo estoy enamorado y te voy a esperar yo lo respeto porque a mí ya me lo dijo en privado Nasa, a mí no me molesta, a no ¿Cuándo? me molesta en lo más mínimo digo, yo se lo conté a Barbie digo, él se lo dijo a mi hermano eh, juega mucho su hijo con mi hijo no me molesta, no me molesta en lo más mínimo sí me molestan las especulaciones y sí me molesta pobre que eh, empiezan a decir cosas... A ver, Marcelo labura hace 24 años en el medio, primero como actor mucho más, hace poco se bajó de, de aquellas mujeres por, por este, dirigir Leonas, este, y es un director de la hostia, de las brujas de Salen y de Closet y de, de un montón de lugares, y nunca lo vieron en ningún lado, ni yo creo que lo peor que le pudo haber pasado es pobre enamorarse de Nazarena Vélez, porque es... Es más, tiene fobia, espero que no se enoje con esto, pero tiene fobia a los medios, le agarra como, como muchos nervios. De hecho, hoy es la, la, la función de prensa de, de Leonas y me dijo, no voy a ir. Y yo le dije, vos no venís y sos un, un tarado realmente. Sos un tarado porque quisiste cortar las cosas y dejarlas claras que me vas a esperar después de que yo hablé con Payares, después de que yo hablé con Marcela y con Marcelo Polino, después de que yo hablé en las radios, que dije en mi postura que mi capítulo con Fabián no está cerrado, vos te arriesgás para esto, para que no te jodan más y no vas a venir a tu estreno de prensa, donde te rompiste el alma laburando y dirigiéndonos, porque el laburo que hace Carmen, el laburo que, que hacen mis compañeros, Araos, Chichilo, Muscari, Coqui, eh, Carlín, Carlín, las grabaciones, este, te dije, Carmen, que está 
de la hostia. Y yo, es todo producto al laburo que hizo Cosentino. A rompernos el alma y a acompañarme, por eso creo que empezaron tan temprano los rumores, es verdad lo que dice Adri, eh, a mí me llamó hace un tiempo a él también, porque ya se estaban corriendo hacía tiempo los rumores, pero ¿qué pasa? Eh, Marcelo es un apasionado del laburo como yo, a mí yo tengo la, la fortuna de estar trabajando con Javier Faroni, que yo le dije, mira, para mí es un desgarro en el alma no estar trabajando en Has Producciones y no tener mi productora, que se fue con mi marido, y con las deudas que yo tengo. Eh, yo necesito producir. Y me dijo, todo lo artístico es tuyo. Entonces, yo consensuando todo con Carmen por el respeto y por le, la artista de la hostia que es, pude armar todo, desde el vestuario con Pablo Bataglia, la escenografía, y él me acompañó a todos lados porque me decía, mirá, Nazarena, con respeto, a mí siempre me decía, esto me parece que le corresponde al director, la puesta de luces es mía. No, pero yo la quiero hacer con Muscari porque me parece que estas luces tienen que ir así. El que me conoce laburando sabe. Entonces, él me acompañaba a todos lados y, y cuando me acompañaba se daba cuenta, por ejemplo, que eh, muchas veces Tiago en casa, en Buenos Aires, se quedaba llorando. Entonces, un día me dijo, ¿y si traigo al mío, a mi hijo, y se queda jugando con el tuyo? ¡Dale! La verdad, chicos, yo en este momento de mi vida no estoy pensando qué van a pensar o qué va a pasar. Yo cuando decidí bajarme de Carlos Paz en noviembre, en cuanto me podía comer un juicio tremendo, por, porque me explicaba Bernardo Becar Valera, me dijo, vos no te podés bajar de Carlos Paz, porque vos el contrato no está firmado por Has Producciones, está firmado por Nazarena Vélez. Entonces, si vos te bajas de Carlos Paz, el negro Cava, que es el dueño de la sala, te hace un juicio eh, lucro cesante, eh, contando lo que se ganó, eh, eh, con los primer Grimaldi y con los segundos. Solo en el primer verano de Grimaldi se facturaron 18 millones, que obviamente que hay que sacar lo que es el teatro, lo que hay que el 50% de artística, porque yo soy un animal y con Fabián y apostábamos a, a darle todos los artistas, porque yo lo que quería era posicionarme como, como productora, no me importaba ganar como productora, yo como productora no gané un peso, pero me interesaba eso, pero... El negro Cava tranquilamente con ese dinero más lo que se facturó el segundo año, me podría haber hecho un juicio tremendo, chicos, tremendo. Y como es una persona de bien, y lo amaba profundamente también a Fabián, eh, me dijo, gorda, ¿qué te voy a tener acá para que te me desmayes, para que levante funciones? Y ahí fui corriendo, hablé con, con Carmen, Carmen me abrazó y me dijo, vamos, y Faroni también me entendió. Entonces, ¿Nasa? desde eso acá... Yo lo único que estoy haciendo es curarme. Yo recién le, manda, le mostraba a Dani y se los comentaba a ustedes dos, a, a Marce Taura, perdón chicos, que, que hable así como en, en individual, porque tuve charlas con Payares, tuve charlas con Tauro, tuve charlas con, con Poli. Eh, les comentaba el sábado en la radio lo, lo que me hice en la pierna. Eh, yo digo, si vos estás con otro tipo eh, y... Y realmente, ojalá me pase. Yo se lo dije a Adrián una vez. Ojalá me pase, chicos. Ojalá me pase de que me vuelva a enamorar. Yo siento que no. Yo siento que no. Porque si yo estoy con un hombre, le abro la puerta de mi casa con todo el dolor que pasó, con todo lo... Porque no estoy resentida con los hombres, pero tengo un miedo, estoy en guardia. Tengo un miedo que... <coughs> Cuando Marcelo me habló de amor, yo le dije, mira, correte, yo no te voy a lastimar, acá no vas a tocar ni una teta, retirate. Y él me dice, río, y me dice, soy un tipo de 41 años, sé perfectamente lo que hago, sé perfectamente cómo estás, te escucho llorar, te veo. Él me abraza cuando yo le hablo de Fabi, le digo que lo amo, que está en el cielo, que él supo cuando fui al cementerio con Titi, eh, Titi le habla de su papá, y, y, y el otro día me contó Marcelo que Titi le decía, juguemos algo, yo soy tu papá y vos sos mi hijo. Y después Marcelo me, me cuenta absolutamente todo. Como hace con mi hermano Jesús, Tiago tiene la gran necesidad de <coughs> una figura masculina claro. eh, que le dé amor. Claro. Y Marcelo es un gran padre con su hijo que también se llama Tiago y, y le da mucha ternura, no quiero decir lástima. Porque no es lástima, Nasa, te da eh, mucho amor. Te, te pregunto algo, ¿Vos te, ¿vos te diste cuenta que él tenía onda con vos ya de antes? ¿O te, no, te, cayó, no, te cayó un no, balde no, no. así fría diciendo, uy, qué le No, pasó? pero ¿sabes por qué no me di cuenta, Marce? Porque cuando vos no estás buscando ni nada, digo, a mí me das un abrazo y yo no pienso que me, que, que me, me querés. 
te querés acostar sí. conmigo. Digo, la verdad es que eh, yo siento lo mismo cuando me abraza, cuando me largo a llorar Carmen, que que canta una canción tremenda arriba del escenario, que la canta como la hostia, porque esta yegua canta increíble. Y, y, y yo me largo a llorar y Carmen me tiene que girar porque es la única que no me banco. Escuchar cómo ese amor murió. Es una canción muy fuerte la que canta Coqui. Para mí, eh, que es la historia de un amor, como no hay otro igual. Y, y yo me largo a llorar como un perro. Y, y Carmen me abraza. Y si en ese lugar estaba Daniel Araos, me abraza a Daniel Araos. Y si en ese lugar está Chichilo, me abraza a Chichilo. Y como pasó cuando terminamos la primera función, que yo me desvanecí, pero de, se ve que de, la, de, de tanta adrenalina que tenía y, y me quedé abrazada con mi hijo. Eh, nada. Eh, eh, Muski se me quedó dos horas abrazado, llorando, y me decía, te veo más flaca otra vez, no me gusta cómo temblas otra vez, no me gusta lo que te está pasando, no me gusta, cuídate, anda al médico, por favor, te amo, que no quiero que te pase nada. Eh, y para mí, Marcelo, como Coco Silly, como, como Atilio Veronelli, Estoy tratando de buscar personas heterosexuales, ¿no? Porque van a decir, eh, bueno, Jay Mamón, sí, bueno, Jay Mamón, eh, eh. no importa, ah. no me importa, no me importa si es Carmen, me importa que, que el amor sea sincero. Cuando me abrazas y te das cuenta que estoy hecha mierda, porque encima lo que yo le explicaba el otro día a Marcelo, cuando salió todo esto, que me dijo, bueno, me voy a ir de acá, le digo, pará un poquito, eh, papá, no te vayas a ningún lado. ¿Qué hiciste? ¿A quién le robaste? No hiciste nada malo, no hiciste nada malo. Acá no pasa nada. A mí vos, mientras me sigas respetando, ¿cómo no te voy a respetar? Entonces, basta, Ahora, Nasa, relajá. Pero es cierto que, que él, por ejemplo, se iba a ir justamente, como vos decís, cuando terminara su trabajo y ahora lo que va a hacer es quedarse toda la temporada de Mar del Plata y deja su, algunos compromisos que tiene acá en Buenos Aires. No, él no deja ningún compromiso porque es un laburante y porque tiene un hijo y tiene que laburar uh -huh. y porque es el productor de eh, aquel, algunas mujeres que les cague la vida. ¿Pero y... se queda en Mar del Plata? No, no sé, no sé, eh, sé que hoy se tenía que ir del hotel que él pagaba la producción. Está buscando casa. Sí, y, y él me dijo, vos pensás que va a ser para Bardo porque su hijito, como mañana yo lo voy a buscar a, a Gonza para que pase fin de año conmigo, son dos enfermos, su Tiago y mi Gonza, de la Play. Y ya en casa jugaban un montón. Entonces, este, ya no, no se quiere ir de Mar del Plata y se lo está pidiendo por favor. Y él vive por su hijo. Y eso a mí me revienta la cabeza. Entonces me dijo, ¿te jode? No, me voy, me voy, me voy porque van a dar, van a hablar. Van a hablar igual. Le digo, no pasa nada. Le claro. digo, no pasa nada, de nada, de nada. Yo pongo la cara como la puse toda mi vida. Y te vuelvo a repetir, está mi hijo acá y te lo puede decir Dani. Y estoy hablando con toda la franqueza y con el corazón abierto. Pasa. Digo, y no me voy a ocultar porque no estoy haciendo nada malo como no me voy a ocultar en, en febrero, cuando venga, como me prometió Coco, a pasar casi un mes y yo lo estoy tratando de convencer que se quede en mi casa. Y seguramente nos verán comer solos y seguramente van a inventar y, segura, y, y bueno, qué sé yo. Digo, es parte de esto. Nasa, eh, perdóname, sí. ahora ya sabemos lo que le pasa a Cosentino con vos, que está, se enamoró, puso ese Twitter que te amo. ¿Qué te pasa Se escucha re bajo, ¿vos escuchás bien? Ah, ¿Me escuchás bien? Sí, Digo, ya sabemos lo que le pasó a Cosentino con vos, ¿no? Sí. Que está enamorado, que se le debe declarar tu amor y te... Yo le digo que mentira, no está enamorado. Uno no se puede enamorar de una persona a la que no le dio un beso, que no... Sí, si él, él conoce, bueno, no, está bien. Sí, yo tengo una forma de pensar. Eh, yo digo que él tiene como una cosa sí. idealizada Pero porque... ¿qué te pasa a vos, Nazarena? No, porque él, él ve en mí como un machito. Él es, ah. es, él es un tipo claro. Él ve en mí como una cosa... Yo tengo... Él, él es un director cabrón de miércoles... Este, y entonces eh, empieza los gritos y cuando me vio a mí como productora, falta aquella luz, falta la ropa de Carmen. Se fascinó. No puede entrar no, claro, al cosón, al cosón. Entonces, viste, él se quedó así como diciendo, yo pensé que era el único. Le digo, papá, no, no claro. sabes con quién estás hablando. Le digo, no, faltaba, no sé, qué cosa, un libro una vez para Carmen y casi a Orco. No estuvo bueno el de la Orco, pero bueno. <risa> eh, casi mato al... al al asistente de dirección. Yo soy súper obsesiva con mi laburo. Y meto to, también todo mi dolor, se ve que yo lo estoy canalizando con el laburo y él se fascinó. ¿Qué va a estar enamorado? Bueno, pero ¿qué te pasa a vos? 
con él. No, yo lo quiero mucho como lo quiero a Muscari, como lo quiero a... Jerry. Como un amigo lo ves. Sí, sí, sí. Como lo quiero a Tilio muchísimo, que pasé 12 noches... O sea, pero de, en, el, en el lenguaje casi adolescente, ¿te gusta? Claro. Como, ¿te, ¿Te gusta? ¿Estás o sea, de él? Marce, Marce, no te puede... Va, yo no soy de las mujeres que le gustan varios hombres o que se enamoran de varios hombres. ¿Vos seguís enamorada de Fabián? Yo se lo conté a, a Adri en, en, en su página en Rating Cero. Eh, no puedes abrirle la puerta a una persona o a una relación cuando esa puerta está 100% ocupada por otra persona. Yo mi relación con Fabián todavía no está terminada. Yo te, necesito soltarlo, por eso yo me vine a Mar del Plata. Yo necesito de una puta vez hacer lo que me hice esto sin saber lo a que ver. iba a después pasar, que es soltar solo por hoy, que lo hice por Jazmín. Y ahora lo tengo que hacer con Fabián, porque lo tengo a Fabián acá y el soltar solo por hoy. Y no lo puedo soltar. No lo puedo soltar porque, porque te hago todo el tiempo pregunta por su papá, porque te hago, porque yo siento la ducha y digo, uy, Fabi, que se está duchando otra vez. Digo, son procesos. Nasa, sí. igual cuando vos eh, lees que él te dice que te va a esperar y vos, por otro lado, querés empezar a soltar el recuerdo de Fabián como su mujer. Obviamente Fabián va a ser el padre de tu hijo siempre. Y un y gran es amor. Y el gran amor de mi vida. Obvio. Pero cuando él te dice eso, yo te voy a esperar, no te, no te da también esperanza vos de decir, bueno, eh, ¿para qué lo voy a perder? Lo voy a dejar cerca para que, no, para no, que no, siga. No, 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 yo todo lo contrario. Le dije, andate. Porque sabés que esto yo no sé, yo, es la primera vez que me pasa una cosa así. Yo con una separación, un divorcio. Cuando me separé del papá de Bárbara, estuve un año y medio sola. Eh, yo no sé si voy a quedar así para toda la vida, temblando, llorando, rompiéndome la pierna como me la rompí. Digo, la verdad es que no sé lo que me va a pasar. No quiero, Marcelo, que te quedes esperando. Eh, acá no, eh, NASA, acá no saben. Vos el otro día contaste en la radio con, con Polino eh, que vos te lastimaste, tenés las piernas llenas de moretones, eh, a eso de porque te, mira, se quedaron Miriam, ¿por mirando qué? que... No está bueno porque mi familia me va a matar. Se lastimó, mira, no, porque, mira, porque, porque acá también, las chicas no, no entendían no, por qué, que, pensaron que te habían lastimado. También sabes que dijeron que había pasado Navidad conmigo y no pasó Navidad conmigo. Él pasó solo en el hotel porque entendió que yo necesitaba pasar de lo Navidad mal que está. con mi hijo. Claro. No, porque yo le dije, Marce, necesito... No, le estoy explicando, estoy hablando con vos y claro, estoy hablando con las chicas, chicas no, acá no, porque no aprende porque tienen las que las piernas. No, a mí lo que me pasó, ahora les voy a mostrar la pierna. A mí lo que me pasó, que no está bueno y que le pido perdón a mi vieja y a todos los que están mirando, que me van a reputear en chino, es que yo solo me levanté. Porque piensen que el 24 se cumplieron nueve meses del fallecimiento de Fabi. Entonces, yo, mi hermano se metió el asado en el tuje, yo no comí. De alguna manera les caí la, la, la Navidad a mi hija, mi hija estaba en pijama. Y en un momento dije, bueno, me lavo la cara, viste, me hago la payasa y, y salgo que viene jo, 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 Papá Noel. Porque habíamos armado con otro amigo este, un, un arbolito y, y afuera, porque la verdad no tengo un mango, chicos. Y no tenía para comprar las lucecitas y todo, sí. toda la, la miércoles que te sale recontra caro. Y un amigo este, de acá de Mar del Plata me hizo un, una de, uno de los pinos de mi casa lleno de lucecitas. Cuando llegué casi me muero. Y, y ahí puse todos los regalitos de Titi. Entonces yo bajé a darlo a Tiago y Tiago empezó a abrir todos los 800 regalos que, 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 que le regaló todo el mundo y que le pude comprar yo. Y en una me mira y me dice, ma, Papá Noel te lo tiene con el trineo desde el cielo. Y si no fue Papá Noel y fue papá, Oh, Entonces yo le dije, no, fue Papá Noel, mi amor. Y me metí adentro de mi camioneta con música muy fuerte y empecé a llorar y no me di cuenta que yo me estaba golpeando <ríe> diciéndole, Fabián, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste eso? Y me dice esto. A ver, dice, no está bueno. Ay, Ay no, Nasa, no, no, Nasa. No. No. Digo, es... Muy fuerte el dolor de ver a un hijo sufrir, chicos. Sí, sí. Ya no les estoy hablando de mí. Es muy fuerte el dolor de, de, de ver a un hijo sufrir. Y la verdad que la estoy pasando mal. Y a mí Dani me está abrazando ahora y me está tocando. Y yo no pienso que me quiere garchar, ¿entendés? Entonces, eso es lo que me pasa. Y no, y no me voy a... Porque yo... A mí Coco me dijo, te tenés que ir a Mar del Plata. Yo a Coco lo, lo escucho mucho y lo quiero mucho. Como te quiero a vos, Marce. Como quiero a... a Pocas personas del medio, este, pero que sé que me hablan desde el corazón. 
dijo, vos tenés que irte a sanar, cortala con la guita, con las deudas y con la que te parió. Ya después vas a salir a batallar y a laburar y todo. Y yo sé que en Mar del Plata les va a ir recontra bien, porque tienen un equipazo, porque la obra está buenísima, etc. Pero andate a sanar. Entonces, si a mí una persona me hace bien y yo veo que mi hijo se ríe y se va a la playa, claro. que yo no lo puedo llevar porque estoy tirada en la cama, no me lo voy, no me voy a privar de eso. Que inventen todo lo que quieran. NASA, todo lo que quieran. NASA, y es fundamental, yo sé para vos lo, lo, lo que opine Barbie, lo que te diga Barbie, ¿no? ¿Y qué te dijo cuando le contaste y cuando se enteró de toda esta situación de Marcelo? Barbie lo adora, Marcelo, porque Barbie lo conoce desde, desde que empezamos los ensayos. Barbie, ustedes saben que es la mujer de mi vida, me acompaña a todos lados. Y, y se daba cuenta que yo ahora estoy sufriendo como ataques de pánico desde hace un tiempo. Por eso el, el psiquiatra decidió mandarme a Mar del Plata. Y entonces este, yo por él estaba ensayando y, y decía, podemos parar un minutito que mm, creo que me bajó la presión. Y Marcelo salía corriendo a buscarme una gaseosa o, o algo para que coma. No comió. Y entonces le preguntaba, Barbie iba y le, le decía, cortá el ensayo, porque es el director Barbie, que, te, que tiene unos ovarios increíbles, que ahora vamos a hablar de Barbie. Eh, le, dijo, corta, le decía, cortá el ensayo, que mi mamá tiene que tomar algo, comer algo, porque no comió nada. ¿Cómo no comió nada? No, mi mamá no comió nada, son las 6 de la tarde y mi mamá no comió nada. Entonces, Marcelo iba corriendo, haciéndole caso a Barbie, me traía algo para comer, lo adora, lo adora. <coughs> como lo adora mi hermano, Jesús se va a pescar y se va... Eh, como lo adora también a Coco Sigli. Mi, eh, Coco venía al comienzo, cuando empecé a abrirle la puerta a, a los meses, después de... Los primeros que entraron fueron Muscar y Alejandra Benevento. Pero después al único que le abrí la puerta fue a Coco Silly de mi casa y Coco venía y hacía ravioles y, y hace asados y le trae cosas a, a Tiago y le hace de payaso y, y mi hermano lo ama y mi, mi hija lo ama y me ven a mí matándome de la risa y, y ¿qué, ¿qué va a sentir Bárbara? ¿Qué, eh, Barbie me dice mami no te quiero ver más tirada yo hace tres días que estoy tirada en la cama porque encima me quedé sin el puto antidepresivo <coughs> Y ahora tengo que encontrar un médico y qué sé yo. Y dicen que después, del, si llegas al cuarto día, es como que te agarra como un bajón. Sí. Pero bueno, el otro día contabas también eh, cuánta medicación estás estoy tomando. Estoy en la cama y hace 34 grados. ¿Cuánto hace ahora? No sé, 35 grados. Está para estar en la playa. ¿Por qué voy a dejar a Tiago encerrado? ¿Por qué voy a dejar a Gonza ahora cuando venga encerrado? Nasa. Me parece que el duelo lo tengo que hacer, no lo tengo que saltar. Lo tengo que hacer, me la tengo que bancar. Lo voy a hacer, voy a respirar profundo y voy a salir a laburar como laburé cuando apenas había muerto Fabi. Y después Dios dirá, pero yo no le puedo dar una esperanza ni a Marcelo ni a nadie, ni siquiera yo. Lo bueno, que hace un par de meses yo eh, te decía, jamás en la vida me voy a morir eh, siendo la mujer de Fabián Rodríguez. Hoy te digo, la verdad, no lo sé, porque dentro de la sanación, en la cabeza desde la iglesia, desde la gente que te ayuda. Yo creo mucho en las energías, Marcela me entiende. Sí. Eh, en, en todo lo que me haga bien. A mí me dicen, metete una cebolla acá en la cabeza y quédate así desnuda en el medio de, de la pileta 45 minutos sin que se te caiga, que vas a ver que no llorás. Y lo hago, lo hago, la verdad lo hago. Yo qué sé, no, no, no sé, porque la paso mal, chicos, la estoy pasando mal. Y no me gusta victimizarme, porque otra vez la gente pone en Twitter, ay, otra vez llorando, ay, ¿por qué no la mandan al carajo? Ay, otra vez... Digo, no me gusta, yo quiero ser una mina contenta, yo quiero ser la, la contestataria y la que, la, que, la que ustedes conocen desde hace mucho tiempo. No me regodeo en el dolor, quiero salir del dolor. Y entendí que para que Gonzalo, Bárbara y fundamentalmente Tiago sean felices... Yo tengo que estar sana. Yo tengo que estar sana. Nasa, sí, eso es estar... obvio, por supuesto. Ahora, que Nasa, te hago una pregunta. Todas las personas o las situaciones que me hacen bien estén cerca mía. Por eso yo Lo del reloj, contar. ¿es verdad? ¿Te regaló un reloj? Una... Muchi. No, no le da la edad, pero no es escucha. como si fuera una mamá. Ah, no es retorno. Estamos en retorno. No es retorno. A ver si nos lo de, te preguntaba, ¿lo del reloj es verdad? ¿Te regaló Cosentín un reloj Gucci? No. Estás en eh, no es que mi audífono, a ver. yo lo estoy escuchando a ver, bien. Te preguntaba, lo del Bastauro reloj... Si el reloj es cierto. Es cierto. Escúchame, Marce, dijeron que me regaló un reloj, creo que de 500 dólares Gucci. Sí, no sé. De Primero, cuánto. decime dónde lo venden a ese precio. Te <risa> voy para <risa> la reventa. Y después, me llega a regalar un reloj Gucci y ya se lo digo acá en tele a él y a quien sea, lo vendo. 
porque tengo que pagar un montón claro. de cosas. Ahora estoy pensando en mandar la plaguita para la obra social. Digo, lo vendo. Es que un... Pero me, es una locura. Primero es una locura eso. Se nota que, que la persona que dio esa información no, no tiene idea. Yo una vez haciéndome la millonaria en, en, en Val Harbor, con, con, porque, en Val Harbor, porque mi hermana, Daniela, vive justo frente al shopping donde va Susana y yo me quería hacer la Susana Jiménez y fui ahí y entré a Gucci. 4.500. El más barato, 2.500. Dije, gracias, con mi mayor cara de top y me di la vuelta y dije, andate a la miércoles. Digo, no, ni en mi mejor momento. NASA, es imposible y, comprarte una cosa así. Y, y Marcelo, yo por lo menos lo que hablé con él hace casi un mes, eh, me dijo que tenía una relación, que tenía una novia, que tenía un, un, tenía un proyecto de pareja. ¿Esa situación la, la, él la terminó? ¿sabes? Mira, la verdad es que yo no me quiero meter. Somos fundamentalmente, primero y, y, eh, y principal, eh, él es mi amigo, siempre fue mi amigo. Y, y las cosas que él me ha contado en privado no corresponden y aparte yo le tengo mucho respeto a, a su pareja y a la, a, a la ex pareja también, a la mamá de, de Sí, a Laura. Tiago. Las dos se llaman Laura. Laura Bruni es la actriz de... Laura Bruni es la actriz de... Ah, mira, que la actúa como la novia. hostia. No sabía, eh, okay. Porque actúa como la hostia. Y la mamá de Tiago, sí, su señora de 10 años eh, que estuvo casado, también se llama Laura. Uh. Yo le tengo mucho respeto. A ambas, a ambas. Pero se porque... supone que cortó la relación con, 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 con la segunda Laura, digamos. Sí. A donde si yo te... tengo entendido, sí. ¿Te declara y... tu amor? Y yo creo que no, 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 no va a estar con la chica y me va a poner te amo. Sí, claro, no, sí. debe haber no, 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 te sorprendió. No que... a Marcelo porque es inteligente. Si hay algo que, que me divierte de Marcelo es charlar con él, que me acuerdo que me, me pone, se pone Carmen, él y yo, y empiezan, ¿viste la película de Wang Jin Hong Yin? Ah, sí, la que dirige el director with the Drives. Sí, es genial. Y yo quedo como un ignorante y me dice, ¿la viste? No sé de lo que carajo hablan. No sé, no entiendo nada. No se hagan los cool conmigo. Nasa, Ay, que, te él pregunto. es hijo de Martin Cosen, eh, Carmen, Carmen Barbieri. Yo soy una ignorante, una india quilmeña, no caso un barco. Escucha, Marcela, ¿se apuró a, a poner ese tuit, Cosentino? No lo sé. Para mí él quiso cuidarse de la guardia y, que, y quiso cuidar a su hijo también de que no le pregunten más qué siente. ¿Qué siento? Siento esto. Y yo cuando me lo dijo, me quedé y dije, tú viste bien. Eh, estuviste bien, si te la bancás, estuviste bien, sí, estuviste bien. Yo vos sabés lo que siento, vos sabés lo que yo pienso. Eh, yo lo quiero mucho a Marcelo, mucho, de verdad, eh. lo quiero muchísimo. Lo respeto y me parece que hay muy pocos hombres que se atrevan a que una mujer declare, porque él leyó eh, todos los portales y la nota que te di en exclusiva vos, Adrián, y la nota que les di a ustedes en la radio, y lo que yo digo y cómo lo mantengo. Y él mantiene su postura. Y yo le dije, yo no sé si esto van a ser seis meses, dos meses, tres semanas o quince años. Y se la banca. ¿Cuándo Entonces, fue la, no, que... Yo no tengo nada para decir, es un hombre mayor, de 41 años. Nasa, ¿cuándo, ¿cuándo fue que él te dijo por primera vez que estaba enamorado de vos? Más allá del tema del Twitter. ¿Cuándo te lo dijo cara No, no cara? me dijo que estaba enamorado. Me dijo que le pasaban cosas muy fuertes cuando el segundo día que llegamos acá a Mar del Plata, ya a punto de estrenar. ¿Hace, hace cuánto, más o menos? Nada, el 25 días? estrenamos. Porque el 22. yo cuando, cuando hablé con él, que insisto, hablé con él el 30 de noviembre, y a mí eh, me había llegado la información con alguien muy cercano a él, muy cercano a él, que en su momento me preguntaste y yo te dije, la verdad que no, porque si no es verdad, es para armar... Claro, un... porque a mí me dio una bronca, porque vamos a decirle a la gente la interna. Sí, cuando pasa a mí me dio más bronca. Yo llamo a Paya y le pregunto, como Paya me pregunta a mí, y como hacemos todos, digo, los que nos tenemos cariño y los que nos tenemos respeto y queremos saber la verdad, vamos a la fuente. Entonces le dije, ¿quién dijo eso? Seguí, perdón, Adri. No, era alguien muy, muy cercano. Por eso te digo, si él en el 30 de noviembre ya le había manifestado este amor hacia vos, este, te hablo de hace ya un mes de esto, no te hablo de, de este fin de semana, el viernes, cuando la noticia explotó, digamos, de hace bastante tiempo, y el mensaje que vos me dejaste a mí es del 7 de, de diciembre, de hace bastante tiempo, así que... Digo, que yo te lo dejé llorando como una perra que sí, estábamos en Mar del sí, mamita, Plata. Sí, mamita, me hiciste sentir un perro a mí por no, preguntarte mi amor, eso. porque yo te dije que sí, vos nunca me, lo hiciste a propósito. Me hiciste sentir. Yo sé, yo te conozco, Adri, no. No, no está no, bien, yo, está bien. Yo no, está. Soy, no soy de las boludas que piensan que, está, está. ay, todo es un complot en mi contra, yo sé que ustedes me recontrabancan está, está bien. con Pero el digo... amor y el respeto que trataron a Fabi, con el amor y el respeto que tratan a Titi y que tratan el caso, no, no. 
Por eso, no digo, siento. pero hace mucho tiempo que por lo menos él, más de un mes que él este, siente cosas por vos. Y bueno, yo imagino que para cortar una relación que él tenía y para atreverse y ver si realmente le pasaba, esto le debe pasar hace mucho tiempo o, o hace un tiempo. Este, pero a mí me lo dijo dos días después que llegamos acá a, a, Mar, a Carlos Pasti, iba a decir, estoy tan acostumbrada a Mar del Plata. Dos días después, o sea, yo sí. llegué el 20 que me viene manejando, que fue el día que fui al cementerio con Titi, y salí de ahí y me subí a la camioneta y me vine, porque sentía que también Tiago tenía que cerrar un capítulo y no seguir esperando que su papá aparezca un día por la puerta, y tenía que saber dónde estaba, si bien no entendía nada, él pegó, se pegó un golpe en la cabeza y me dijo, oh, mamá, entonces el papá no vuelve más, porque de acá no puede salir. Y yo me desgarré, y, pero dije, bueno, al menos pobrecito no lo va a seguir esperando. Porque es muy difícil que todavía a su edad entienda lo que significa la muerte. Eh, y me vine para acá, y a los dos días Marcelo me dijo, yo te quiero decir algo porque yo te quiero, porque te respeto. Yo también, boludo, yo haciendo, yo que soy un cachito, eh, 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 dale, va a decir, sí, ¿qué me quieres decir? Estoy haciendo para el orto la gallega, qué sé yo, no sé. Y me dice, no, a mí me pasan cosas muy fuertes, yo te veo como madre, te veo como... Le dije, no hablemos más, porque estábamos en el teatro. Y después lo hablamos, fuimos a comer, lo hablamos y le dije, Marcelo, vos sabés lo que a mí me pasa. Mm, yo no te estoy pidiendo nada, simplemente me parece que te lo tengo que decir. Y yo te tengo que decir que yo estoy sangrando y que nos, eh, no me pasó nunca. Y que así sea una, una separación, yo por ejemplo, cuando me separé de... de de Alejandro, el papá de Bárbara, un año y medio no estuve con nadie. Cuando me separé de Agostini, a los seis meses estaba saliendo con Aldo Sorio. Uno nunca sabe cómo reacciona. En este caso, con una muerte tan antinatural y con un bebé en el medio... No sé. Claro, es duro. ¿Y, y, y cuánto te influye la mirada de la afuera? Porque viste que ahora todo el mundo está ahí, tiene novio, no tiene Opinan. novio, está... No, ya pero yo creo que la, la, mira, la puerta del Güemes tienen que grabarla. Eh, la, gente es, la gente es divina, la gente es maravillosa. A algunos lo putean a él. No, no me parece que lo tengan que putear porque deja de hacer su duelo en paz, no te das cuenta lo que dice. Me parece que es un tipo que dijo lo que siente, que tiene 41 años y se la banca y se banca también que a la persona que le pone te amo diga que todavía no pudo cerrar el capítulo de su marido y que no sabe cuánto tiempo, si pueden ser años, esto le puede, puede tardar. Eh... Ahora, Nasa, pero vos, digo, tal vez muy internamente o en terapia o tus amigos o la gente que te quiere, digo, no te dice que, digamos, es como te decía un poco, este, como decía un poco Adriana hace un ratito, no, vos sos una mina joven, es terrible lo que te pasó, todos estamos de acuerdo en eso, le digo, pero cerrarte, digamos, y me parece que te mereces una nueva oportunidad en el amor y no dejar pasar tal vez a un tipo, no te digo en este momento y te entiendo, ¿eh? pero no dejar pasar a un tipo que te quiere y te está demostrando que te quiere bien. Digo, sea lo él sé, o también hay otros nombres. Lo sé, dice la banca, le juro que tiene fobia de verdad, toma medicación, eh, nunca lo vieron en un quilombo ni nada, él puso el tweet como para decir, con esto aclaro todo y ya no van a tener dudas de nada. Yo le dije, la cara la pongo yo, vos despreocupate, sabés lo que voy a decir, ¿no? Y me dijo, sí, obvio. Bueno, perfecto. Eh, ¿No te mereces no, una nueva oportunidad? Hoy siento que no. Hoy siento que no. Eh, la, pero, la oportunidad sí te la mereces. Por sí, ahí no obvio. estás preparada, pero la oportunidad sí te la mereces. Y, pero Marce, eh, yo todavía siento que... Javi se mató por mi culpa, ¿entendés? Entonces es todo muy no, eso, difícil. Eso no es verdad. Claro, que eso, eso. eso no es verdad. Eso, tenés que eso no es verdad. Todo es muy difícil. Por eso los moretones, por eso verlo a Titi preguntándome eso y digo, la concha del pato, y si no me iba, y si no hablaba, y si aguantaba, y qué sé yo, viste, uno se hace un millón y medio de preguntas. Ustedes todos, todos los, todos los que están ahí, me vieron en cada programa y atrás estaba tipo guardaespaldas Fabi, pero no lo hacía de cuida, lo hacía porque amaba estar conmigo, porque decía que el, la, el, la, el mejor plan de su vida era estar conmigo. Le digo, pero ¿por qué no te vas y, y, y te vas a lo de la casa de tu vieja o de tus hermanos? O lo que sea? Me decía, no, porque yo necesito estar con vos. No, yo también, mi amor, porque parecía que lo estaba rajando. Le digo, no, yo también, pero digo, para que no te estés comiendo un garrón. Y por eso él estuvo en la productora conmigo y todo. Entonces es... Es duro, chicos. Es duro. Sí, es muy, difi muy difícil. Muy es difícil. Duro. Pero como la dice... gente dice, bueno, pasó nueve meses. ¿Y? 
Recién ahora estoy haciendo el duelo. Yo al mes y medio me empujaron porque me dijeron, flaca, te quedaste sin casa. Chicos, yo ando en una Mercedes que no le puedo poner nafta, se lo juro por Dios, y no la puedo vender porque está todavía, todavía no salió la sucesión de mi marido. No, claro. Y mi marido tiene dos hijos del primer matrimonio. Digo, la verdad es que le estoy metiendo unos huevos. Me maquillo, me río, te hago bueno, la española. En principio ¿sí? dejate acompañar, Nazarena. Si claro. este muchacho es buena onda y viste no le niegues un lugar en tu mesa, como le negaste en Navidad, compartí tu año nuevo. No, o sea, pero no, eh, le negué, a... no le negué. Le dije que en Año Nuevo lo iba a invitar, obviamente. No le negué, pero necesitaba pasar Navidad en la primera fiesta sola con mi hijo. Necesitaba. No, 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 no quiero que me dejen, me digan no lloré. Quiero llorar. No me rompa los huevos. Quiero llorar. Está bien, no está bueno lo que me dicen los moretones, pero no sé. Porque si no, no, no pude llorar la jazmín porque me decían, estás embarazada, cuidado con la panza. No pudo llorarla y después me dicen, te la pasas llorando en tele. ¿Y cuándo mierda crees que llores? Si no, me, nadie me deja llorar. Estoy en mi casa, mi mamá me dice, no llores. Mi, mi hija me dice, no llores. No llore. ¿Y cuándo lloro? En terapia. No, es verdad. Es Va. tremendo. Es, es, es como, nada. Igual lo adoro, lo banco. Eh, le dije que se alquile una casa si el, si el hijito quiere si él se quiere ir, tiene que trabajar y quiere dejarme a su hijito en, en casa yo a Tiago lo adoro, es un sol lo cuida a Titi, lo lleva a la playa nada, y es un gran director y ha sacado lo mejor de mí, de Carmen no es necesario porque Carmen tiene el talento a flor de piel Carmen me llena de su energía y, este, y nos complementamos de una manera y lo mejor de cada uno y de lo que escribió Atilio, así que lo adoro y lo admiro como también como, como director. Te queremos, Nasa. Te mandamos un para, beso para, que para, la gente contar, vaya al Güemes. Déjame decirte algo, sí. algo que para mí es muy importante. Hay que aclarar algo. Eh, en distintos medios salió lo de Barbie con Fedeval. Ah, sí. sí. Y bueno. con otra persona también, con Marcelo González, que también decía que tenía una, o algo con vos o con ella. Sí, Marcelo. Marcelo González. Sí. Sí. Marcelo, Marcelo González. Oh, bueno. es... El de la Fidalgo, ¿no era? También. Claro, no. Bueno, es uno de los amigos que yo les conté, que no quise dar el nombre, que me puso el arbolito, que me enseñó el arbolito de cosas y que es un divino y que la contrató a Barbie. ¿Sabes por qué tiene algo con Barbie? Porque la contrató a Barbie para conducir FM100 acá en, en Mar del Plata. Ah. ¿Y lo, de bueno, Fedeval, ¿viste ese... Fedeval, bueno, lo de Fedeval? Fe... Lo de Fedeval quiero aclarar lo siguiente. A ver. Fede es... Yo cuando terminé la obra, me senté aparte con Fede y le dije, dame la devolución. Es un tipo tan inteligente, tan bien criado, tan bien educado. Es un señor, es tan lejano a lo que quieren vender a algunas personas, que por eso cuando leí el otro día La Dama y el Vagabundo, él en Tu Cola Me Suena, ella en Bernarda Alba. Yo siempre dije que Barbie es hija de Tete Custaró, porque yo soy una, no mal, mal educada, porque mis viejos me, me educaron bien, una mal hablada. Y Barbie no te dice una, una palabra, nada. Este, y Fede es... Eh, es lo más inteligente que conocí en mi vida. Me dijo, Nazarena, en un momento no te podía mirar porque me largué a llorar. Cuando terminó el, eh, la obra, la abrazó a la madre y le dijo, déjame un rato más, así me contagias un poco de tu talento. Entonces, eh, no se metan con los chicos. Los chicos no tienen nada más que una amistad. No se metan con los chicos y no digan las diferencias que hay entre uno y otro, porque no existen las diferencias. Bien. Si Bien. uno hace Bernarda Alba, porque yo vengo de mostrar el culo en Playboy. Tenemos problemas con la imagen, te estamos escuchando, pero no te estamos viendo. Nos han bueno, salido todo lo que dijiste. Por favor, te... eso, bueno, les no pido sale. por favor que no se metan con nuestros hijos. Perfecto, te mando un beso, después hablamos. Gracias Los por el amo, vengan al te Güemes queremos. que van beso. a ver una comedia increíble. Vamos con Leonas al Güemes, eh. allá vamos. eh.